Улаанбаатар хотоос энэ замын үед хүртэл 700 км төмөр замын хоёр жилийн хугацаанд барьж байгуулсан байдаг ба. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар ийм их техниктэй ийм их давуу талтайгаар энэ 400 км замыг хоёр жилээс наана байгуулах ёстой гэдгийг бас тодорхойлж тодруулж хэлж байгаа маань энэ юм байгаа ба. Галтын ширээгийн төмөр замыг тавьж яхад бол бид нарыг бас тавьж чадах хэсгийг бас эргэлзэж байсан. Одоо бол бид нар чаддаг юм аа гэдгийг бол харуулж чадчих. Энэ бол үндэсний том бүтэн байгуулалт. 1976 Наран нээсэн эх орны мэнэ дорны их говьд Монгол хүний оюун ухаан эвнэгдэл хөлсгүч хамтын хүчээр энх цагийн их бүтэн байгуулалт өрнсөр. Өнөөдөр Монгол улс төдийгүй дэлхийн хэмжээнд аюулын харангад элдсэн COVID-19 вирусны дэгдэлтэй холбоотой 20 цэрийн үе хэдийч монголчуудын зөвхөн өөрсдийн нөөц болцоогоор барьж үе үндэсний томоохон бүтэн байгуулалт болох таван толгой зүүн баян чиглэлийн 414.6 км төмөр замын их ажил төлөвлөгөөний дагуу үргэлжилж байна. Төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлого тусгагдсны дагуу барьж буюу үндэсний их бүтэн байгуулалтын төлөө холбогдох албаны хүмүүс төмөр замын ажилд оролцож байгаа ажил хүчний хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг ханган хямд тавин ажиллаж байна. Бүтэн байгуулалтын ажилтай Монгол улсын ерөнхийлөгч баттуулга улсын хурлын гишүүн зам тээврийн хөгжлийн сайд энх хамгаллын тэргүүтэй албаны хүмүүс өнгөрөх амралтын өдрүүдэд дорногов өмнөгов аймгуудад ажиллаж таван толгой зүүн баян чиглэлийн төмөр замын трассын дагуу барилгын ажлын явцтай танилцлаа. За энэ ажилд нойдлон 6 сарын сүүлээр үндсэн ажлын эхлээд явсан. За бид нар нойдлон 2019 онд манай 77 81 дугаар анги бол Зүүн баянгийн Орионд хийх ёстой 14 км замынхаа ажлын эрүүн хойтой ингээд дуусгасан байгаа. За бид нар бол бүтэн өвөлжин ажилласан одоо ингээд хавр өрсөлд явж гин. А хоёр дахь яг 11 нэг сард бид нар Манлагийн Орионд бол 16 м гүнтэй а 3 км урт одоо ухамлын ажил орсон. Энэ ажлаа манай ингэ бол 104 хувийн гүстгэлтэй бол бийлүүлсэн. За ерөнхийдөө бол ажил бол саатахгүй сайн явж байгаа. Хангалтууд за техникүүд бол их сайн байгаа. Зүүн баянгийн ажлыг бид нар бол хамгийн цаад хугацаанд 4 сарын 1-нд их дуусгаад а Мантгийн орионд бол үндсэндээ бол манай нэг хэсэг нь бол ажиллаад эхэлсэн. Ингээд үндсэн хөрсөн хуулаа явж байгаа. Бид энийгээ дуусгаад тийшээ очин. За ер нь 6 сарын 30-нд бид дуусаад тэгээд цаашдынхаа бас дараагийнхаа төсөлд оролцох тийм төлөвтэй байх. Төмөр замын бүтэн байгуулалтын ажилд өмнөгов аймгийн цогт цэцэй талаас 11 аж ахуй нэгж, Дорногов аймгийн Манд хүмүүсийн нутагт 8 аж ахуй нэгж, Дорногов аймгийн Зүүн баян талаас 9 аж ахуй нэгж, Дээр хүлэн бусад хэлсгүүдэд зэвсэгт өвчний 10 гаруй анг нэгтгэл тусланг үздэгчээр дотоодын 51 аж ахуй нэгж, Нийт 2300 гаруй хүн хүч, 1300 техник ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар Дорногов аймгийн Зүүн баян талаас зэвсэгт өвчний 77 дугаар анг 4.5 км төмөр замыг бүрэн тавьсан. Монголын төмөр замын бүтэн байгуулалтын ажилд монголчууд бол бас төмөр замыг өөрсдөө бий даж тавьж чаддаг харуулсан юм тод жишээ болж байгаа. Ан галтын ширээгийн төмөр замыг тавьж яхад бол бид нарыг бас тавьж чадах хэсгийг бас эргэлзэж байсан. Одоо бол бид нар чаддаг юм аа гэдгийг бол харуулж чадчих юм. Энд нийтдээ бол нэг 2300 гаруй хүн 1300 нэгж техник ажиллаж байна одоогийн байдлаар 14 цэргийн анги нэгтгэл 51 кампан энэ одоо том тосол дээр орж ажиллаж байна. Энэ бол үндэсний том бүтэн байгуулалт яваа гэж байна. Энэ төмөр замын дагуу бол бол одоо 30 гаруй том стратеги ордууд байгаа. Эдгэрийн бүгдийнх нь үнэ цэн энэ бүтэн байгуулалтын дараа өгсөн. Мөн одоо ардын армийн маань цэрэгд ажид чадваржиж байна. Нарийн мэрэгжил эзэмшиж байна. Энэ замын ажлын техник хэрэгслүүдийг одоо 
өөрсдөө ажилуулдаг болж байна. Энэ бол их сайн зүйл юм байна. Энэ бүтээн байгуулалтын том ажилд оролцсоноо дараа дараагийн томоохон бүтээн байгуулалтыг хийх. Ийм том инженерийн анги нэгтгэлүүд Монголд бий болж байна гэж бид нар бас тооцож байгаа. Энэ бол бас үндэсний одоо хамгийн том бүтээн байгуулалт магадгүй одоо энэ дэлхийд хийгдэж байгаа их том бүтээн байгуулалтуудын нэг бахаа гэж бид нар тооцож байгаа юм аа. Таван толгой зүүн баян чиглэлийн нийт урт 414.6 км төмөр зам ашигтанд орсноор Монгол улсын уул уурхайн салбарын хөгжилд гол нөлөө үзүүлж уул уурхайн бүтээгт хүний үнийг өсгөн дээврэлтийн зардлыг буурулж цаашлаад бүгд найрамдах хятад ард улс Оросын холбооны улсын газар нутгаар дамжин далайн чанд дахь зах зээлд хүрэх эдийн засгийн болон стратегийн чухал ач холбогдолтой Түүнээс гадна төмөр зам ашигтанд орсноор 2500 орчим ажлын байр шинээр бий болно Төмөр замын дэдбүтц хөгжхийн зэрэгцээг арив бэлчээр сүйтгэх тоосчилт дуу шуугаан хөрс болон агаарын бохирдлын асуудал үлэм жимжээгээр багсан зэрэг олон давуу талтай төсөл юм. Монгол улс анх удаа өөрийн хөрөнгөөр өөрсдийн хүчээр улсынх орныхоо ирээдүйг харж чадсан томоохон бүтээн байгуулалт их ажил өрнсөөр. Жилийн дөрвөн үйлдэлтэй манай орны хувьд хаврын эхэн сараас намрын сүүл сар хүртлэх богино хугацаанд цаг нар тавралдан зам барилгын ажил өрнөдөг. Үүний томоохон жишээ бол Монгол хүний хүчлэмрөөр босч буй юм. Таван толгой зүүн баян чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил. Тэгвэл Монгол улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн бодлого тусгагдсан бүх аймгийн төвийг нийслэл хотдо хатуу хүчлэлттэй замаар холбож босоо тэнгэлгийн авто замаа дуусгах бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд эхлэх ёстой байсан зам барилгын ажил товлсон хугацаанаасаа хойшлох болоод байна. Учир нь дэлхийн нийтэд тархаад буй коронавирусын тархалт дэгдэлтийн улмаас Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улс хоорондын авто зам, төмөр зам болон агаарын замаар нэвтрэх зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг тодорхой хугацаанд зогсоох шийдвэр гаргасантай холбоотой юм. Цомын салбарт 2020 онд гадаазаас ажиллах уч авч ажиллуулах асуудлаар бид нэр холбогдох байгууллага нийгмийн хамгааллын хамт өсөлтөө өргөсөн үүнд нийтдээ а цомын салбарт 11 төсөл дээр 2700 орчим ажил хүчин оруулж ирэхээр төлөвлөсөн байсан. А бид нар тодорхой чиглэлийн замууд дээр тухайлбал Улаанбаатар дархан чиглэл, Улаанбаатар хот тэрэгж байгаа а Улаанбаатар налах чиглэлийн 20.9 км а мөн замын цагдаагийн гүүр а туул баян зүрхийн гүүрүүд дээр ажил хүчний асуудлыг шийдвэрлэхээр засах дээр бол а танилцуулсан. А энэ хүрээнд нийтдээ Улаанбаатар дархны зам дээр бид нэр 105 ажил хүчийг оруулж ирэхээр төлөвлөж байсан. Энэ ажил хүч нь бол тухайн зам дээр ажиллах дарга удирдлагууд инженер техникийн ажилчд одоо нарийн технологи машин дээр ажилладаг операторуудыг оруулж ирэхээр төлөвлөж байсан. Тийм. Тэгэхээр яг уу зүгээр хэтрхий бас уралц төржилт болол байх шиг байна л да. Тэгэхээр тэр 100 өөр хэттэй гэвчрэхэд бол бас нэлээд зөвхөн байгуулт хийсэн. Хамгийн нэг дүгээрт нь хятадтай 14 хоног карантинлэгдээд тэгээд дээрэс нь одоо коронавирус шинжилгээ өгөөд нөгөө шинжилгээний нөхөн бичиг нь ёс хоёр хоногийн хугацаатай тэр нэг барьж шууд онгоцсон суугаад Монгол дээрэд карантинлэгдээд 14 хоног карантинлэгдээд тал байд гарах ийм одоо зөвхөн байгуулалт хийсэн байсан тэгээд тэр бүтсэнгүй Дархны замыг Азийн хөгжлийн банкны бүс нутгийн авт зам хөгжүүлэх засвар арчлалтын төслийн хүрээнд засан өргөтгөж байгаа Нэгэнт Азийн хөгжлийн банкны мөнгө учраас тендрийг олон улсын төвшөнд зарлаж хятад компаниуд шаардлага хангаж гэрээ байгуулан ажил эхэлсэн. Харин туслан гүйцэтгэгчээр Монгол компаниуд ажилласан. Энд Монгол хүний ажлын ур чадвар ажиллах хүчхээс илүүтэй нь хөрөнгө мөнгө, хамгийн сүүлийн үеийн зам барилгын тоног төхөөрөмж, машин техник, түүнийг ашиглах арга ухаан дутагддаг асуудал яригддаг байна. Тэр нөгөө гадаадын хөрөнгөлтийн босгох давх үндсэн төгсөлч нь одоо их өндөр босгоё гэдэг шүү дээ. 
тэр босхыг л одоо манай Монгол компаниуд ингээд ганц нэгээр давь ихээр зэрэг одоо тим компаниуд бас төдийл Монгол төлөвшөг үү. А зүгээр замыг одоо гадвар их эрдэлдэг хятадууд их сайн хийгээд Монгол чууч яхан таар уу хийж ийн амьдрсан юм яриа байдаг л те. Яг үнэхээр амьдрал дээр нь ингээд хараад өгсөн юм бол Монгол компаниуд бол Хятадаас доор хийгсэн юм ойлгосон байхгүй. А ганц хүний ухаа зэр нөгөө их өөрийнх нь Көрөнгөрөлтийн бил чадал бинчин одоо нөх хятадын компани шиг яа ихсэн сүүл үе нэг асфалт завд ч юм уу CTP найруулах ч юм уу одоо дэвсгч техник ч юм уу ингээд аваа ихээр зэр нөх юм байхгүй бас тэр санхүү чадварынх нь үед бол ул үнэхээр бас болцоо дутаад байдаг юм байна л да амьдрал дээр ажиад байх хэрэг. Энэ жилийн хувьд зөвхөн дархны зам гэрээ төлөвлөгөөний дагуу эхэлж хятад улсын замын компани удирдлага мэрэгжилт нь нийлсэн 105 иргэн ирсэн бол мөнгө санхүү машин тоног төхөрөмжийн асуудал бүрэн шийдэгдэж өнөөдөр мянга гаруй монгол иргэн ажилтай орлогтой байх байлаа. Нэгэнт нөхцөл байдал тодорхой хугацаагаар хоошулсан энэ үед өөрсдийн боловсрогоо ашиглан ажлаа эхлүүлж болох хэдийч гүйцэтгэгч компани зөвшөөрөлгүйгээр тухайн компаний хөрөнгө болох тоног төхөрөмжийг хөдөлгөх ашиглах боломжгүйг холбогдох хүмүүс хэлж байна. Одоо талбай дээр бол нэгдүгээр маш олон машин үйлдвэрийн тоног төхөрөмжүүд байж байгаа. За бид нар бол тэдэнд нь хүрэх хэрэг байхгүй. Машин төгж ятэй одоо хэнийг ч гэсэн машиныг дуран гүн хаваад чилээ явуулчихгүй заавал эзэнт нь эзэнт нь ярьж гэрээ хэлцэл хийгээд гар явсг зурвал одоо одоо ямар нэгэн үнд хүлээлгэж гэх шээ. За тоног төхөрөмжөө бол ерөөс ажиллаж мэдэхгүй байх. Тэ орчин үеийн шин тоног төхөрөмжөд асфальт тутан завод семент төрөхчүүлсэн сурын олцны материал чулуу утлагч дээр усарч гсэн тэрийг нь бол манайх ажиллаж мэдэхгүй юм. Мэдэл тавьж байна. Одоо тэр үндсэн хүн ярьж ижил ажиллаж зааж заавруулж ихгүй бол Тэгээд одоо хүний юм ч нас дураар наваад ажиллал одоо ч болохгүй юм нөхцөлтэй байж байгаа. За яг уу энэ дээр бол өнгөрсөн жил хорийн туслан гүстгч ажилласан одоо бол нэг 14-15 туслан гүстгчийн одоо хэмжээнд ажиллаа болох хэрэг байжгаа. Одоо цаашдаа дахиад энэ хүчийг хоёр дахин нэмж байж тэр 1300 хятад ажилчны орнд 1300 монгол ажилчнд ажиллах шаардлага тавьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тийм хэмжээний туслан гүстгч компаниудыг л болохоор энэ дотоод тоогоо тэр ганц нэг компаниудын төлөөлөгчд нар энд байж байгаа. Эдгэр нь бол энэ дотоод тохон яриа эхэлчлээ юм дэгийг л явж л байна л да. Тэгээ яг гэрээг хийч чадахгүй юм л байдал байж байгаа. Замын хөөчин хөшөлтийн хийсэн бодсон чулуун суур нь 15 см, 5 см асфальт энэ бетон байсан бол шинээр баригдах замын хөшөлтийн хийсэн замын хөлдөртөө сумгаалах үе 30 см. Байгалийн материалыг цементээр бичүүлсэн суур нь 20 см. Бутсан чулууг цементээр бичүүлсэн суур нь 20 см. Суур бай өнг асфальтын бетон тусбур 5 см. Нийт 80 см зузаантай байхаар төлөвлөгдсөн. Ингэснээр замын чанар нөхцөл байдал зэрэглэл даат сайжрах ашиг бүтэлтэй юм. Замын туршид 9 гүр баригдахаас хад ус сайлуулах хиймэл байгууламж 258 шиг гүр баригдахаар төлөвлөжээ. Одоо дөрөв сарын 30-нд энэ юу нэгдэлдэг л дөрөв сарын чинд орж ирж чадахгүй ч гэсэн таван сарын хиний 7 хоногт ямар ч гэсэн ороод ирэх баг. Тэгээд 2 3 сард хийх бэлтгэл ажил 5 сард хийгдэж дарах гэж. Тэгэхээр энэ юу нэг хугацаа уцаашаас унчиж байгаа байхгүй. Уг нь бол одоо гэрээгээр бол нэг жилийн хугацаатай гэрээ 6 сарын сүүлээр энэ зам дуусах хэвээр. Оны ихэнд батлсан төлөвлөгөөр бол 6 сард дуусахаар ингээд гэдсэн байсан. Ингээд энэ бол яваач одоо 6 сард багтахгүй. Харин одоо энэ онда яаж багтаах вэ гэдэг дээр л одоо бид нар ажиллаж байна. Одоо цаг үе бол өнөөдөр хүнд байна. Одоо энэ бол бид нар монголчууд төрсөх бодлогын хүрээнд хамтарч хийж байгаа нэг гадаадын компаниуд хөрөнгө оруулагчдаа нийлээд ард нь гарахд одоо гол зорилго байгаа юм. Одоо хятад чинь бас жилийтэй болоод нааша заш ажилд очдог болсон байлаа шүү дээ. Өнөөд төр албан ойрхот болоод бүгд дээр одоо төв апстас уцсан төлөвлөгөө хийж ирэх гэж тэгээд уцаар ирээд нэг яг нэг бид чат матар ингээл албан хөрөл яаж ин нүүр тула ярьж байгаа юм шиг ингээл ярьж болохгүй бэрхшээлтэй байна л да. Дархны хуучин замд осол аваар хамгийн их гард дэх 10 хард цэг гэж байсан. Энэ байгууллагчд энэ цэгүүдэд ихээхэн анхаар дахин дуулж эргэлтийн цэгүүдийг багсгаж дөрөв эргэлтийн айж үсгийг хийсгэж ажлуудыг хийснээр хард цэгүүдийн тоо багс осол аваар гарах хэрэгцээ багсгаж байна. Нэгдэл дээр усуд бол хятадаар үж ирэхлээ тэгэл англи ягаад одоо янз бүр соошлоор юм ярьж л байна л та. Зөв тэр усуд ингээд буруутахдах ч одоо юм алга. Зөв тэтгэх ч юм алга. 
Нэгдэл бид нар ажлаа бодож байгаа бол одоо төр засаг тэр ерөнхий гүстчээд одоо аа зан хүчлээ банкта гэрээ хийцсэн аль бид чи оруулж хийхгүй бол өөр ямар ч гаргалгаа гарахгүй юм чи аа нөгөө тал даа бол аа энэ замыг бас хурдан барьж ашигтанд оруулахгүй бол нуухын байхгүй бас эн чинь аваар усллах гарч байна тийм бүр тэр байх гэдэг энэ аваар усласан усуудын нэг бас нэг фракс бүлгэл гараа телевизээр зөндө ярьлаа шүү дээ тэгэхээр энэ бүгд чинь алэлийн одоо нэг буруутгаад зөвтгөөд ингээд бас нэг одоо шоу хийх юм байхгүй а ганцхан энэ дээр бол ерөөсөө дахны замыг бол аялахаар л гарцын зөв бол хурдан энэ төслийг хэрэгжүүлэх гэдэг л ганц үнэн байгаа а тэр үнний гаргалгаа л одоо төр засах манал зөв гаргаж л ар түмэндээ зөв ойлгуулж л одоо явах л асуулж чухал байгаа юм л да Улаанбаатар дахин чиглэлийн замын бэлтгэл ажилтаа бол бүгд улам бид нэр автомын төр замын барилгын ажлын юмнуудыг бол газар дээр нэхлүүлээд байна а гүйцэгч компаниудын зүгээс туслан гүйцэгч компаниудын оруулж ажиллуулахаар гэрээ хэлцэл юмнууд бол хийгдэж байгаа хэдий энд ажил хийгдэж байгаа ч гэсэн одоо өдөр дахь ажилтнууд орж ирж зохион байгуулалтаа хийхгүйгээ шалтгаалаад ажлууд бас төдийлөн талаачтай явж чадахгүй Төрсэн бэлэн байдал зарлсантай холбоо тойгоор нүүсний экспорт хоёр сар зогсоод байсан. Манай улсын нүүрс тэвэрлэлтийн гол боомт болох Гашуун Сухайд авт замын хилийн боомтоор өнгөрсөн сарын 24-оос эхлэн нүүрсний экспорт дахин эхэлсэн. Цаашид нүүрс тэвэрлэлтийг хүний оролцоо бах тайм эрүүл аюулгүй байдлын үүднээс чингэлэх тэгэр тэвэрлэх юм. Эхний ээлжинд чингэлэгт 70 авт машин нүүрс тэвэрлсэн бөгөөд нүүрс тэврийг шаардлага хангасан гурван компани хийхээр болсон байна. Түүнчлэн Дорногов аймгийн Ханг боомт, Өмнөгов аймгийн Шивэ хөрөн боомтын авт тэврээр нүүрс тэврэлтийн ажлыг эхлүүлээд байна. Хилийн боомтоор орж гарч байгаа тэврийн машинуудад мэрэгчлийн хяналтын байгууллагуудын өгсөн чигүүргийн дагуу ариутгалах халдваргүй зүйлтийг хийж жолооч нарыг бүхээгээс нь гаргалгүй буцааж байх зохицуулалтыг бүгд найрамдах хятад ард улсын талтай хийсэн байна. Маш өндөр тийм юу те явж байна. Өндөр хариуцлагатай ийм л явж байна. Битүмж энэ хамгаалт сайтай. Кашнис логистик гэд компани жолооч байна. Нэг удаагийн хэрэглэл бүх юм бүгд бүх юм. Тэг тэг явж байгаа. Бид нар одоо уртаас орж ирээд буцаад гарах тохиолдолд ийм хилийн гайл дээр бидний одоо нүүс зүж бүх хэрэгслийг хураж авч шатаах юм бэл. Одоогийн байдлаар одоо яг шаардлага хангасан бэлтгэлээ эрэстэй шуваар хангасан компани бол гурвуул байгаа юм байна. Одоо энэ тэр энэ лал машин чинь бол тэр гурван компани л машин байна л да. Тэг яг энэ нь бол энэ гурван компани бол бэлтгэлээ хангаж ээ. Энэ боомт тэр бол бэлтгэл хангаж ээ. Тусгаарлах байруу да гаргач ч ээ. Бид нар одоо сая үзлээ. За тэр жолооч нар одоо кабин дотор зайшгүй явах хэвээр тэр одоо багц байгаа тийм ээ. За тэр багц юм уу да бол авч хувцсонор бол байна. Ингээд хятадын талтайгаа яг тогсноор бол манайхаас одоо энэ машин гарлаа. Хилээр орлоо. Хятадын хилээр орлоо. А тэгээд шууд энэ чингэлгтэй одоо бол очих шүү дээ. Шууд чингэлгийн коронар аваад буулгалаа. Буцаад ингээд машинаас буухгүйгээр буцаж орж ирэх юм л одоо зөвхөн байгуулалт хийж байгаа юм байна л да. Тэгээ энэ бол зөвлөл байна. Гашуун Сухайтын боомтын хувьд хоёр замаар нүүрс тэврэлтийг гүйцэтгэж эхэлсэнтэй холбогдуулан боомтод хоёр ширхэг ариутгал халдваргүй зүйлтийн төхөөрөмж суурилуулсан. Чингэлэгт авт тэврийн машинууд тодорхой цагийн хуваарын дагуу хил хоорондд нэвтэрч жолоочийн эрүүл аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. Түүнчлэн нүүрсийг чингэлэх тэврээр хийж байгаа нь нүүрсийг хаягдлагүй тэврлэх эдийн засагт хэмнэлттэй мөн байгаль орчинд ээлтэй болж байгаагаараа давуу тал та юм. Өнөөдөр улсын онцгой хүмүүсийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нөхцөлд бол бид нар энийг бол задгаагаар гаргахаас эхлээд одоо контейнер чингэлэх тэврээр гарах нь аюулгүй байдал талаас тулын чухал байгаа. Нэг чингэлэх тэврийн хүндрэлтэй тал нь юу гэх зэрэг эргэлтийн чингэлгүүд нэлээд олон байх байжээ энэ маань тасралтгүй явах юм. 
одоо бол энэ байж байгаа хэтэн талд байж байгааны 400 үед нь чингэлэг байна. Манай талд байж байгааны 298 чингэлэгтэй чингэлэг байна. Энийгээ бол яг уу гэхээр гүнлүүгөө явуулахгүйгээр уун гот нь сулдаж буцааж хэчээд байгаа учраас одоохондоо чингэлэг тээврийн хэрэгсэл явах гэдэг бол чингэлэг дутагдах асуудал байхгүй тооцож байна. Манай улс зөвхөн гашуун сухайд бомтор өдөртөө 1600 орчим тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлдэг байсан. Хэдийгээр хорио цэрийн дэглэмтэй холбоо тойгоорм өдөртөө нүүрс тээврийн далан автомашин хэлээр нэвтэрч байгаа хэдийч цаашид энэ тог нэмэгдүүлэх боломжтой юм. Нүүрс экспортын хувьд манай улс 2019 онд 241 сая тонн нүүрс экспортор гаргасан. Үүний 42 хувь буюу 101 сая тонн нүүрсийг шивэ хүрэн бомтор тус тус тээврэлжээ. Тэгэхээр яагаад гараа угаах вэ гэсэн асуудал толгорч байгаа. Шинэ коронавирусын тухайд бол 